Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Doki Doki Literary Club und wir sind jetzt hier wieder am Gedicht schreiben oder klicke für random Wörter an, die in irgendeiner Verbindung mit irgendeinem von den dreien stehen können, wo du keine Ahnung hast, in welcher Verbindung. Simulator. <lacht> ja, ähm, wir wollen ja jetzt ein Gedicht schreiben, was wieder eher für Sayori gilt. Auch allein um zu testen, ob jetzt danach das Ereignis, was dann ja nach dem hier passiert, ob das dann wieder mit Sayori ist oder dann doch mit Natsuki, weil wir sie noch gar nicht hatten. Aber für sie hatten wir auch noch kein Gedicht geschrieben. So, Sayori, die braucht traurige und fröhliche Dinge. Aber traurige Dinge ist auch Yuri und fröhliche Dinge ist auch Natsuki. Also keine Ahnung, das ist wieder so ein komplett random. Denn Fantasie, nervös, Musik, Herz, Kichern, Höhepunkt, E-Mail, Philosophie, Verachten, Aura. Boah, ich glaube, Verachten ist zu hart. Das ist dann eher für Juri Aura. Das klingt so Philosophie, nee. Vielleicht nervös. Das könnte vielleicht hinhauen, weil sie war ja auch nervös, als sie das Gedicht vorgetragen hat. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Depression, Nachthemd, Spielen, Dunkel, Friedlich, Milch, Unheimlich, Kätzchen, Familie, Springen. Ja, Depression ist bestimmt wieder zu hart, das ist wieder Juri. Äh. Unheimlich vielleicht? Oder Friedlich? Friedlich könnte ich jetzt zu gar keiner zuordnen, vielleicht Friedlich. Ja, Friedlich, okay. Sonnenuntergang, Leidenschaft zusammen, unbeholfen, Schmerz, Narben, glänzend, glitzernd, Valentin, Wonne. Unbeholfen würde ich vielleicht sagen. Ja. Papa, Marshmallow, Lolly, Fragen, dürftig, zügellos, Rock, Feuerwerk, Lebensfreude und Bett. Okay. Äh. Vielleicht zügellos? Wieso ist denn das jetzt Juri gewesen? Das hätte ich gesagt, dass es Natsuki noch ist. Okay. Aber Juri, warum ist die denn zügellos? Lachen, Verzeihen, Kopfhörer, Schokolade, Wolken, lebhaft, mehr trösten, außergewöhnlich rein. Äh. Trösten vielleicht? Ja. Ewigkeit, Puff, kaputt, unfähig, toll, Nachbild, Niederlage, zielstrebig, verleugnen und klebrig. Klebrig ist so richtig komisch. Aber ich glaube, klebrig ist Natsuki, weil das äh, was mit Süßigkeiten zu tun hat. Von ich mal von nun so klebrig Schokolade oder klebrige Süßigkeiten, ja. Hm. Kaputt vielleicht, weil es was Trauriges ist, wenn irgendwas kaputt geht. Unfähig ist auch. Aber unfähig ist schon noch, noch tiefer. Äh, nicht mal kaputt. Ja, okay. Tagtraum, Blenden, Explodieren, Launig, Süß, Blutrot, Schleife, Pfeifen, Blumen, Urteil. Eigentlich muss es Pfeife, äh, Pfeife, Schleife sein. Weil sie ist ja einzige, die Schleife hat. Obviously. Obviously nicht. Weil sie hat keine Schleife, aber sie mag Schleifen. Und sie hat eine Schleife, aber die mag eigentlich gar keine Schleifen. Okay. Flauschig, Kuss, Allein, Liebe, Doki Doki, Welbe, Wangen, Kawaii, Tod, Traurigkeit. Traurigkeit eindeutig. Ja. Wirbelwind, Friedhof, Gebet, Socken. Hopsen, Süßigkeiten, Häschen, Glühwürmchen, Albern, Atmen. Albern vielleicht? Ja. Weißt du, Juri, Juri ist irgendwie zu... Der ja, Debrick klingt hart, aber die ist so in sich gekehrt und äh, Natsuki ist einfach zu zu ernst manchmal will ver verkniffen. Unerwidert Geflüster, Singen, Gemetzel. <lacht> Fantasy, Begeisterung, Sternhimmel, Freunde, Elektrizität, Rosa. Boah, das ist schwierig. Freunde vielleicht, ja? Ja. Schmollen, hoffnungslos, büßen. Romanze, Abenteuer, beharrlich, gefangen, leer, Verwirrung, Lust. Hoffnungslos vielleicht? Aber hoffnungslos könnte auch. Das ist doch Eigentlich würde mich interessieren. 
<lacht> Wer von den dreien ist denn Lust? Oder leer? Das ist beide sowas nicht so... <lacht> da will ich eigentlich mal nur wissen, wer es hat. Aber okay, leer würde ich sehr, sehr eher zu Yuri, weil das dann auch irgendwie so... Ja, das ist irgendwas leer. Das ist ja nicht, nicht, nicht indirekt traurig. Leer kann ja was Gutes sein. Aber das ist eben so tiefgründig vielleicht. Ich guck mal, das... <lacht> Yuri mag Lust, okay. Unkontrollierbar, lächeln, zorn, niedlich, verletzend, qualvoll, Anime, Spaß, Porträt und Knabbern. Äh. Unkontrollierbar vielleicht? Ne, natürlich nicht. Spielen, Begierde, Regenbogen, Charme, Fau Verfaulen, Universum, Vanille, Maus, Katastrophe und Intellektuell. Ich tendiere irgendwie zu Vanille. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir eigentlich bei keinem Wort hier sicher. Ja, natürlich nicht Vanille. Jubeln, Schatz, Furcht, Regenbogen, Entfernung, Empfindung, Scham, Geheimnistorisch, Existenz und Freunde. Freude. Ähm. Freude, oder? Ja, das hat man glaube ich vorhin schon mal. Melancholie, Lippenstift, erstaunlich, glücklich, Tränen, Zeit, Friede, Ehe, Essenz, Traum. Eigentlich glücklich. Ja. Unglück könnte jetzt auch sein. Erinnerung, wir sind desorientiert, Decke, Vergnügen, Käfig, Abweichung, Beneiden, Melodie, furchterregend. Nur Unglück. Ja. <lacht> Glück und Unglück. Sie mag beides. Himmlisch, Selbstmord. What? <lacht> Unfehlbar, Schönheit, Verschmutzung, Warm, Shoppen, Hoffnung, Faul und Landschaft. Paul? Ja. Trauer, Reise, Munter, Ruhig, Fliegen, Tragödie, Tänzel, Dynamisch, Herzschlag, Natur, Trauer. Ja. Fliegen, Kindheit, Haar, Seifenblasen, Analyse, Labil. Wunderbar, Stups, Wasserfall und Horror. Ne, Horror ist Juri, die Marco, Horror, das ist eindeutig. Mhm. Ja, was? Wer ist Stups? Na, zu viel Stups, okay. Inkonkurrent. Äh, extrem funkeln, Ambiente, Kostbar, Tanzen, Urlaub, Erdbeere, Entropie und Farbe. Äh. Funkelnd? Oh, dazu gehen. Ich weiß es wieder nicht, ich hatte glaube ich sehr viel Sayori, aber Yuri hatte ich glaube ich am wenigsten, aber Natsuki war auch sehr häufig. Das ist nicht jetzt blöd, ich weiß es überhaupt nicht, das Event, wenn das jetzt. Also wenn es ein Event mit äh, Natsuki kommt die Frage, kommt es, weil ich zu für sie, also ein Gedicht für sie geschrieben habe, oder einfach trotzdem, ich weiß es ja noch nicht. Ach, ich glaube, ich muss dann das erste mein Gedicht Monika zeigen, weil sie sagt mir, für wen ich es geschrieben habe. Äh, okay, Monika. Ach Mensch, ich bin wieder als Letzte hier. Keine Sorge, ich bin auch gerade erst angekommen. Hast du wieder Klavier geübt? Ja, haha, <lacht> haha. Du musst echt viel Willensstärke haben. Zuerst gründest du diesen Club und jetzt lernst du das Klavier spielen. Nun, vielleicht nicht so sehr Willensstärke, aber ich schätze doch Leidenschaft. Vergesst nicht, dass es dem Club ohne euch allen nicht geben würde. Und ich bin echt so glücklich darüber, dass ihr auch alle beim Festival mitmachen wollt. Äh. <lacht> Was war das denn gerade? Sorry. Ah, ich kann es kaum erwarten. Das wird so toll werden. Hä? Äh? Hast du dich nicht gestern noch darüber beschwert, Natsuki? Nun ja, ich rede ja auch nicht über unseren Teil des Festivals. Es dreht sich ja um einen ganzen Schultag, an dem wir spielen und jede Menge köstliche Dinge essen können. Du hörst jetzt plötzlich wie Sayori an. Monika, ob die wohl auch Gerichte bei Mo mit Mohn haben? Gerichte mit Mohn? Das ist ja schon ein recht spezifischer Essenswunsch. Ach, komm schon. Willst du damit etwas sagen, dass du keinen Mond magst? Gerade du? Hä? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich ihn nicht mag. Aber was genau meinst du mit gerade du? Darum. Es steckt doch irgendwie in deinem Namen. Mon IK. Hä? So sprich für meinen Namen doch nicht, gar nicht aus. Und außerdem ergibt der Witz in einer anderen Sprache gar keinen Sinn. Ja, okay. <lacht> ne? 
Äh, ist auch egal. Konzentrieren wir uns zunächst auf das, was wir für den Tag geplant hatten, okay? Hehe. <lacht> ja, ja. Deine Reaktionen sind echt nicht so witzig wie du, wie die von Yuri oder Sayori. Entschuldige? Wo ist Sayori überhaupt? Oh, da bist du ja. Sayori sitzt an einem Tisch in der Ecke des Zimmers und starrt gedankenverloren auf den Boden. Ich gehe zu ihr hinüber. Hallo Sayori. Ich wähle mit meiner Hand vor ihrem Gesicht. Hä? Du bist wieder weggetreten. Äh. Hehe, tut mir leid. Stör dich nicht an mir. Du kannst mit jedem anderen reden. Hä? Alles in Ordnung? Natürlich. Warum sollte es denn nicht sein? Ich habe nur den Eindruck, dass du irgendwie komisch drauf bist. Entschuldige bitte meine Annahme. Oh Mann, du machst dir zu viele Sorgen um mich. Mir geht es gut, siehst du? Sayori zieht mit einem breiten, er zeigt mir ein breites Lächeln. Ich will dich nicht davon abhalten, mit all den anderen hier Spaß zu haben. Okay, gut. Wenn du das sagst. Ich blick besorgt zu Sayori, bevor ich mich wieder zu den anderen begebe. Aber alle, aber alle beschäftigen sich schon wieder mit ihren eigenen Sachen und die Unterhaltung ist verstummt. Vielleicht sollte ich Monika fragen, ob äh, ihr in letzter Zeit etwas an Sayori aufgefallen ist. Da sie ja für das Festival üben, verbringen sie sicher viel Zeit miteinander. Ich nähere mich vorsichtig Monika, die durch ihre einige Dokumente auf ihrem Schreibtisch blättert. Darius, was gibt es denn? Äh, das mag jetzt vielleicht etwas seltsam klingen, aber ist dir in letzter Zeit etwas an Sayori aufgefallen? Etwas an ihr aufgefallen? Wie meinst du das? Vielleicht sehe ich auch nur Gespenster, aber sie scheint heute recht niedergeschlagen zu sein. Oh, findest du? Ich kann nicht sagen, dass ich etwas bemerkt hätte. Monika wirft einen Blick auf Sayori, die träge ein Radiergummi von oben nach unten über ihren Tisch zieht. Vielleicht liegt ihr doch etwas auf dem Herzen. Aber es überrascht mich, dass nicht ich mit dieser Frage zu dir komme, Darius. Schließlich kennst du sie viel besser als ich. Ja, aber in solch einer Stimmung kenne ich sie gar nicht. Sie hat immer mit mir über die Dinge geredet, die sie belasten. Aber als ich sie dieses Mal fragte, war sie total abweisend. Entschuldige, ich weiß, dass... Ich weiß, dass das nicht dein Problem ist. Ich wollte nur fragen, ob du etwas weißt, daher werde ich jetzt damit aufhören. Nein, nein. Das ist auch so ganz komisch so. Ich werde jetzt damit aufhören, als hätte man so... Was also, übelst Schlimmes gemacht, ich habe sie nur was gefragt. Also, ich werde jetzt damit aufhören, dich zu fragen. <lacht> es ist mir auch wichtig. Nun, ich bin ja schließlich auch mit ihr befreundet. Und das Wohlergehen meiner Clubmitglieder liegt mir am Herzen, weißt du? Vielleicht suche ich selbst. Äh, versuche ich selbst einmal mit mir. Vielleicht suche ich selbst. Versuche ich selbst einmal mit ihr zu reden. Äh, willst du das wirklich? Auf mich macht sie den Eindruck, dass sie ihr in Ruhe gelassen werden will. Bist du sicher? Vielleicht findet sie es nur schwierig, mit jemandem ganz Speziellem darüber zu reden. Jemand ganz Speziellem? Was meinst du damit? Ich will damit nur sagen, dass die Sache, die ihr auf dem Herzen liegt, vielleicht du bist, Darius. Ich? Wie in aller Welt kommst du denn darauf? Nun, ich sollte wahrscheinlich nicht zu viel sagen, aber Zayo redet äh, mehr über dich als über alles andere, weißt du? Äh? Seit du im Club eingetreten bist, ist sie viel fröhlicher. Es ist, als würde jetzt ein... Es ist, als würde jetzt ein zusätzliches Licht in ihrem Inneren scheinen. Was? Unmöglich. Sayori ist immer so. Sie ist immer solch ein Sonnenschein. Da gibt es keinen Unterschied zu früher. Hehe. <lacht> du bist ja witzig, Darius. Hast du dir schon mal überlegt, dass du... Äh, dass du sie nur immer so Hast du dir schon mal überlegt, dass du sie nur immer so fröhlich siehst, weil sie sich in deiner Gegenwart so verhält? Äh. Ha, ich habe viel zu viel gesagt. Es tut mir leid. Was weiß ich schon schließlich davon? Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Ich wollte ja keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich werde versuchen, mit ihr zu reden. Denk jetzt einfach nicht mehr darüber nach. Äh. Also gut. Monika lächelt bedeutungsvoll. Ich weiß, sie hat gesagt, dass sie es vergessen soll, 
Aber mir ist jetzt schon klar, dass mir ihre Worte nicht mehr aus dem Kopf gehen werden. Monika steht auf und geht zu Sayori hinüber. Ich beobachte, wie sie sich neben Sayori kniet und sanft auf sie einredet. Dabei spricht sie aber so leise, dass ich kein Wort verstehen kann. Gemeinheit. Ich seufze und setze mich. Ich weiß ja, was Sayori mir sagt. Ich soll mich nicht um... Ich weiß ja, was der Jury mir sagte, ich soll mich nicht um sie sorgen und mit all dem anderen Spaß haben, aber das ist unmöglich, wenn sie sich so verhält. Wie viel bedeutet sie mir eigentlich, dass mich die ganze Sache so sehr ein mitnimmt? Jetzt habe ich das Gefühl, mich ungewöhnlich zu verhalten. Aber ich kann nichts weiter tun, als auf Monika zu warten. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich beobachtet werde? Ich sehe mich im Raum um. Plötzlich bemerke ich, wie Yuri mich von ihrem Buch aus beobachtet. Aber im selben Moment wendet sie sich auch schon wieder verlegen ihren Blick ab. Mir wird klar, dass sie so nicht erreichen wird. Ich habe, ich habe Yuri noch nie dabei gesehen, wie sie von sich aus auf jemanden zugeht oder eine Unterhaltung beginnt. Daher bleibt mir wohl keine andere Wahl, als selbst auf sie zuzugehen. Mittlerweile ist das etwas einfacher für mich geworden. Ich stehe von meinem Tisch auf und setze mich neben sie. Hm? Ich will dich ja nicht stören oder so. Entspann dich. Ich has, äh, du hast doch überhaupt nichts getan. Aber es war dir anzusehen, dass du mit deinen Gedanken allein sein wolltest. Mit meinen Gedanken allein sein? Wie, kommst du nur, wie konntest du nur wissen, was ich gedacht habe? Nun, sowas mache ich oft. Daher haben, äh, daher haben mir deine Haltung und dein Gesichtsausdruck alles verraten, was ich wissen musste. Nicht, dass ich dich angestarrt habe oder so. Sowas Unheimliches mache ich nicht. Naja, auf jeden Fall hast du wohl recht. Es tut mir leid, wenn ich dich irgendwelche Sorgen gemacht hast. Du musst dich nicht entschuldigen. Was auch immer dich bedrückt, geht nur die etwas an, die deine Sorge mit dir teilen wollen. Natürlich gibt es da auch diejenigen, die den größten Trost darin finden, Dinge für sich zu behalten. Aber wenn du gern darüber reden möchtest, höre ich dir natürlich zu. Ach, es ist echt keine große Sache. Ich habe mir nur etwas Sorgen um Sayuri gemacht. Sayuri? Ja, sie scheint heute etwas neben sich zu stehen, aber als ich darauf, äh, sie darauf ansprach, wollte sie mir gegenüber nichts zugeben. Daher frage ich mich, ob ihr etwas zugestoßen ist. Oh, das ist ziemlich romantisch. Hä? Äh, entschuldige. Ich wollte nichts Dummes sagen. Das ist es nicht. Ich will nur wissen, dass, äh, dass du das missverstehst. Ach nee, ich will nur nicht, dass du das missverstehst. Es ist nur so, dass Sayori und ich schon sehr lange befreundet sind. Ah, verstehe. Dann ist es also ungewöhnlich für sie, dir gegenüber nicht offen zu sein? Oder vielleicht interpretiere ich da auch nur so viel hinein. Darius, wir leben in einer Welt voller Bedeutung, die sich einem nicht auf den ersten Blick erschließen, sondern tief verborgen ist. Und ganz gleich, wie gut man jemanden kennt, jede Person besitzt viele unausgesprochene Geheimnisse. Äh... Dann hältst du es also für möglich, dass doch etwas hinter all dem steckt? Hm... Ich halte Sayori für eine sehr vielschichtige Person. Ihr Verhalten passt nicht immer zu dem, was da gerade so in ihrem Kopf vorgeht. Und sie weiß auch vielleicht nicht immer, was sie will. Mir ist ihr seltsames Verhalten heute auch aufgefallen. Und ich mache mir auch Sorgen um sie. Allerdings konntest du ja anscheinend an nichts anderes mehr denken, oder? Nun, ich schätze, das stimmt wohl. Sayori, sie bedeutet dir sehr viel, nicht wahr? Äh, ich denke schon. Aber so musst du das nicht formulieren. Wir sind halt nur gute Freunde, mehr nicht. Hm... Juri blickt mich plötzlich tief in die Augen. Ihr sanfter und neugieriger Blick durchdringt mich, als suche sie nach etwas. Verlegen wende ich meine Augen ab. Manchmal sind die Geheimnisse einer Person nicht einmal ihrer selbst bekannt. Und du, der du so ehrlich und mitfühlend bist, könntest Gefühle entdecken, deren du dich gar nicht bewusst warst. Das ist... Ich glaube, dass sie sich sehr glücklich schätzen können wenn du so etwas für sie empfinden würdest. Juri, du schätzt... Du überschätzt mich da maßlos. 
Ich bin ziemlich einfach gestrickt. Daher verstehe ich meine eigenen Gefühle recht gut. Ich bin bei weitem nicht so gebildet wie du. Äh, das ist kein Kompliment, oder? Es ist, was es ist. Warum <lacht> oh, bin ich jetzt auch immer so pumpig? <lacht> also richtig, ey. Nun ja, wo wir schon mal hier sind, wie wäre es, wenn wir etwas lesen? Nun, sofern das für dich okay ist. Ja. Ich soll dir eher, eher an etwas anderes denken. Alter, ich bin richtig pumpig auf einmal. <lacht> Eieieiei. Okay, Leute. Nach einiger Zeit ertönt Monikas Stimme im Clubraum. Warum teilen wir jetzt nicht unsere Gedichte miteinander? Ich mich versehe, ist alles wieder normal. Jeder holt sein Gedicht. Auch ich. Ich suche den Blickkontakt mit Monika und sie lächelt mich an. Ich frage mich, worüber sie mit Sayori geredet hat. Wem soll ich als erstes mein Gedicht zeigen? Hm. Das ist jetzt schwierig. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich Monika als erstes zeige. Einmal aus dem Grund, erstens sagt mir Monika, ja, für wem es ist, höchstwahrscheinlich. Zweitens könnte mir Monika sagen, äh was sie von Sayori gehört hat. Und wenn ich dann mit Sayori rede, habe ich vielleicht bessere Chancen, nicht in irgendein Fettnäppchen zu treten. Maybe. Oder ich gehe doch wieder zuerst zu Sayori. Obwohl das irgendwie, das kommt mir irgendwie ein bisschen weird vor, oder? Und ich sage jetzt, ich gehe jetzt direkt zu Sayori, nachdem sie mich so... Na gut, sie war ja nicht richtig abweisend. Sie hat ja nur gesagt, ist alles okay, alles okay, mach, mach du ein Ding. Naja, war so, war so, so, so semi-abweisend. <lacht> ich glaube, ich frage mal zuerst Monika. Vielleicht kann sie mir wirklich irgendeinen Tipp geben, dass ich jetzt nicht irgendwo Kacke mit der Juri erzähle. Hallo Darius. Hast du schon darüber nachgedacht, welches Gedicht du für das Festival einreichen willst? Nun, die Mitgliedschaft im Club ist ja das eine, aber von einem Haufen von Leuten ein Gedicht vortragen? Darüber muss ich noch etwas nachdenken. Okay, mach dir keinen Stress. Aber wie du dich auch entscheidest, du wirst etwas bestimmt Erfolg haben. Es würde mich auch sehr glücklich machen, das zu sehen. Ja. Na dann, sehen wir uns einmal das heilige Gedicht an. Klar. Monika nimmt mir das Gedicht aus den Händen. Hm. Es ist ziemlich gut. Es erinnert mich an Sayori, genau wie das von neulich. Ja, okay, da habe ich doch am meisten für Sayori geschrieben. Ihr zwei seid wie ein dynamisches Duo. Haha, <lacht> du übertreibst etwas. Ja, wahrscheinlich. Aber du verbringst schon viel Zeit mit ihr hier im Club, oder? Doch, ich verstehe schon, wenn du in dieser Hinsicht etwas schüchtern bist. Ich bin nicht schüchtern, es ist nur... Hahaha, <lacht> ich mache doch nur Scherze. Ich weiß, dass es etwas dauert, bevor man sich mit allen angefreundet hat. Aber Yuri und Natsiko sind sehr interessante Personen, daher solltest du auch genug Zeit mit ihnen verbringen. Und ab und zu kannst du auch mit ihnen reden. Ich hab doch vorhin mit Yuri geredet. Auch schon zweimal. Ich bin doch schließlich nicht unnahbar, oder? Äh, nein, das überhaupt nicht. Ich gewöhne mich halt immer mehr daran, jetzt hier zu sein, mehr nicht. Ja, entschuldige, wenn ich dich etwas unter Druck gesetzt habe oder so. Das wollte ich nicht. Nein, keine Sorge. Ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Nun, also gut. Wie auch immer. Ich werde dir jetzt Menge dich zacken, okay? Ähm, so gut. Also gut, als wäre das so... Ja, gut, wenn es sein muss. Die Frau, die alles weiß. Eine alte Geschichte handelt von einer Frau, die über die Erde wandelt. Die Frau, die alles weiß. Eine schöne Frau, die jede Antwort gefunden hat. Jeden Sinn, jeden Zweck. Und alles, was je gesucht worden ist. Und hier bin ich. Eine Feder. Ich treibe am Himmel, den Launen des Windes ausgesetzt. Tag für Tag bin ich auf der Suche. 
Ich suche mit wenig Hoffnung, da ich weiß, dass Legenden nicht existieren. Aber wenn mir alles andere missglückt ist, werden alle anderen sich vor mir abgewandt haben. Bleibt mir nur noch die Legende, der letzte matte Stern, der in der Dämmerung am Himmel funkelt. Bis eines Tages der Wind aufhört zu blasen. Ich falle. Und ich falle und falle und falle sogar noch weiter. Sanft wie eine Feder. Eine trockene Schreibfeder. Ausdruckslos. Aber eine Hand fängt mich zwischen ihren Daumen und Zeigefingern auf. Die Hand der schönen Frau. Ich sehe in ihre Augen und finde kein Ende ihres Blicks. Die Frau, die alles weiß. Sie weiß, was ich denke. Bevor ich sprechen kann, entgegnet sie in einer hohen Stimme. Ich habe jede Antwort gefunden. Doch ist es alles unbedeutend. Es ergibt keinen Sinn. Es gibt keinen Zweck. Wir suchen nur das Unmögliche. Ich bin nicht deine Legende. Deine Legende existiert nicht. Und mit einem Atemzug bläst sie mich wieder in die Luft, wo mich ein Windstoß erfasst. Boah, der war sehr tiefgründig. Weißt du, das Leben erhält durch Dinge wie das Lernen von Sachen nach Antworten, Suchen nach Antworten und Bedeutung. Ich will ja hier jetzt nicht allzu philosophisch erscheinen oder so, aber diese Gedanken hat mich nicht losgelassen und darum habe ich darüber geschrieben. Verstehe. Ich denke nie allzu sehr darüber nach. Das ist auf eine ganz eigene Weise schon fast paradox. Würde die Welt nicht all ihre Bedeutung verlieren, wenn wir alle Antworten hätten? Mir ist aber so eine Sache aufgefallen. Alle im Club scheinen lieber über traurige als über fröhliche Themen zu schreiben. Haha, <lacht> und das überrascht dich? Ich meine, wenn es keine Probleme geben würde, dann hätten wir ja nichts, über das wir schreiben könnten, richtig? Menschen sind keine zweidimensionalen Wesen. Du solltest, äh, das solltest du besser als jeder andere wissen. Du meinst wohl eindimensional? Ah, ja, genau. Wie denn auch sei. Hier ist Monikas Schreibtipp des Tages. Hindert dich deine Schüchternheit daran, dein Gedicht mit anderen zu teilen, weil du befürchtest, dass sie nicht gut sind? Es kann einen schon sehr ermutigen, nur eine zurückhaltende Reaktion auf etwas zu bekommen, in dem man so viel Herzblut gesteckt hat. Aber wenn du andere Leute findest, die auch gern schreiben, wird das Teilen viel einfacher. Denn statt dir einfach nur zu sagen, dass dein Gedicht gut ist oder schlecht, äh okay oder schlecht ist, konzentrieren sie sich lieber auf das, was du hineingesteckt hast und auf die Dinge, an denen du noch arbeiten kannst. So ist es viel ermutigender und du fühlst dich darin bestärkt, dich immer mehr zu verbessern. Das ist dann schon fast so, als hättest du dein ganzes eigenes kleinen Literaturclub, oder nicht? Das ist mein heutiger Tipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Wem soll ich als nächstes mein Gedicht zeigen? Ja gut, ich würde sagen, als nächstes zeigen muss dann auf jeden Fall sein. Wir haben jetzt ja... Okay, wir haben erfahren, dass es unser Gedicht, haben wir geschrieben haben, jetzt für Sayori ist, aber jetzt nicht... Äh nicht irgendwie was davon, was sie jetzt beredet hat. Ich habe es aber nicht gefragt. Irgendwie seltsam. Ähm ja, aber ich würde sagen, das machen wir dann noch in der nächsten Folge, weil die geht jetzt schon fast eine halbe Stunde wieder. Da danke ich wie immer fürs Zuhören. <lacht> jetzt sage ich schon Zuhören. Ja gut, ich rede sehr viel. Es ist, es ist ja schon fast mehr wie ein Hörspiel, was ich hier mache. <lacht> also ich danke sehr viel, sehr fürs Zuschauen. Vielleicht auch fürs Zuhören. Man kann es ja auch nur nebenbei hören. Es ist ja jetzt nicht so große Bildgewalt hier. Ähm und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir Sayori unser Gedicht zeigen und vielleicht ein bisschen mehr als ja rausbekommen, äh, was mit ihr ist. Mal schauen. Dann bis dahin. Ciao, ciao.